ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹോം റെമഡീസ് മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഓണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ആകെ ടാനങ്ങ ടാനൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഓണത്തിനൊരു ട്രിപ്പ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊടൈക്കനാലിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു വ്ളോഗ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കേട്ടോ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം എല്ലാവരും ഓണമൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒന്നും ഒത്തിരി പേര് നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ ഫേസിലെ ടാനിങ് മാറാനും ഫേസ് നന്നായിട്ട് ബ്രൈറ്റ് ആവാനും അതുപോലെ തന്നെ പിംപിൾസ് വന്നു പോയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാർക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാനും ഫേസ് നല്ല ഗ്ലോ ആയിട്ടിരിക്കാനും ചിലരുടെ ഫേസ് എപ്പോഴും ഡള്ളായിട്ടിരിക്കൂല അപ്പൊ ആ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ് അപ്പൊ ഫേസ് എപ്പോഴും നല്ല ഗ്ലോ ആയിട്ട് നല്ല യങ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന നല്ല അടിപൊളിയൊരു റെമഡിയാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫേസിൽ അധികം ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കാനും ഒക്കെ വളരെയധികം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നൂറ് ശതമാനവും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ഈ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അപ്പൊ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇൻസ്റ്റയിൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റയുടെ ഐ ഡി ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ ഉറപ്പായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ചോളമാണ് ഇത് ഉണക്കിയ ചോളമാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും ഇത് ഉണങ്ങിയ ചോളമാണ് നമ്മൾ പോപ്കോണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വാങ്ങൂലേ അപ്പോൾ ആ ചോളമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ചോളം ഇതുപോലെ വാങ്ങാൻ കിട്ടാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പകരം കോൺഫ്ലവർ വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ കടലമാവ് പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മാവ് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചാലും മതിയാവും ഇതിനെ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിക്കണം പൊടിച്ചതിന് ശേഷം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ തരികളും മാവും വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ടും നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കണം രണ്ടും കൊണ്ട് ഉപയോഗമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തരികൾ കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ച് അതിനെ അരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇത് വീണ്ടും ഇട്ട് പൊടിച്ച് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ എല്ലാതും പൊടിച്ചിട്ട് അതിനെ അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ അരിച്ചെടുത്ത് ഈ തരികൾ ഒരു ടിന്നിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത ഈ മാവും ഈ കോൺഫ്ലവറും നമ്മൾ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജലാംശമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ടിന്നിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിനി ഫേസ് ബാക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫേസ് പാക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലീൻ ബൗൾ എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്ത കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ മാവുണ്ടല്ലോ അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ എടുക്കുക കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ അലർജി ഉള്ളവർക്ക് നോർമൽ മഞ്ഞളും മഞ്ഞൾ അലർജി ഉള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ചിഷ്ടയും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റോസ് വാട്ടറും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും ചേർത്താലും മതി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് എന്താണോ സ്യൂട്ട് ആവുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പൊട്ടറ്റോ ജ്യൂസോ തൈരോ പാലോ അങ്ങനെ എന്ത് സ്യൂട്ട് ആവുന്നോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ തേനും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മോയ്സ്ചറൈസ് ആക്കി വയ്ക്കാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഫേസ് പാക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫേസ് പാക്ക് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ്
പിന്നെ എപ്പോഴും പറയാനുള്ള പോലെ തന്നെ ഐസ് ക്യൂബ് കൊണ്ട് ഒരു മസാജ് കൂടെ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് ഡെയിലി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഡി ഐ വൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷം ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് അപ്പൊ ആ ഡി ഐ വൈ കുറിച്ച് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഉടൻ തന്നെ അതിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാനുള്ള പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് വെള്ളം ഒന്ന് നനഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം വാഷ് ചെയ്യുക കാരണം ഇതിൽ നന്നായിട്ട് വലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ പതി വളരെ ജെന്റിലായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ ഡെഡ് സെൽസ് എല്ലാം റിമൂവായി സ്കിൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രൈറ്റ്നസ് തോന്നിക്കാനും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാനും നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഇപ്പൊ കടലിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ എന്റെ ഫേസിൽ വന്നുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് എടുത്തിട്ട് മസാജ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവുകയും നല്ലൊരു ഗ്ലോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫേസിൽ വരും കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം നമ്മുടെ ഇടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള എന്റെ ആ ഫേസും ഇപ്പോഴുള്ള ആ ഫേസും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ സ്കിൻ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രൈറ്റ് ആവും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്